So um, I developed like a issue of procrastination. So in my graduate study, so um, the problem is getting really worse. If I am facing like a lot of stress, for example, if I have like few assignments I need to submit in a, in a certain day, and then I only start doing it on the very last day. So um, now I graduated and I'm going to work, and my work is in research. So I'm very worried that I'm going to carry this bad habit procrastination into my future work. Um, so, do you have any suggestion on that? 극복하고 싶지가 않기 때문에 그렇게 하고 있는 거예요. So you are, you have the habit because you really don't want to get rid of that habit. <웃음> 예를 들어서 설명하면요. So, for example, 아침에 일어날 때. So when you try to wake up in the morning. 내가 평상시에 여섯 시에 일어난다. Say you wake up at six usually. 근데 다섯 시에 일어나겠다고. 어, 5시 일어나서 기도를 하겠다고 결정을 했다고 합시다. Say that uh, you want to wake up at 5 in order to pray. 근데 못 일어납니다. But then you can't. 또못 일어납니다. Then you can't again. 그때 우리는 이렇게 말합니다. So this is what we tell ourselves. 5시에 일어나야 되는 줄은 아, 5시에 일어나고 싶은데. We want to get up at 5. 몸이 말을 안 듣는다. But our body doesn't agree. 근데 그렇지 않습니다. But that's not right. 자 이렇게 한번 세 봅시다. So let's think this way. 누워서. So lie down. 다섯 시에 종이 울립니다. Say a bell rings, an alarm rings at five. 일어나야 되는데. So you think to yourself, I need to wake up. I need to wake up. 일어나야 되는데. I need to wake up. 이렇게 열번 한다고 해 봅시다. Say you say that ten times to yourself. 뭘 발견할 수 있습니까? What can you discover? 일어나고 싶다는 거, 일어나기 싫다는 거. Does that mean that you want to get up or you don't want to get up? 일어나기 싫다는 거예요. It means you don't want to get up. 일어나기 싫기 때문에 못 일어나는 거예요. You don't want to get up. That's why you're not getting up. 이것을 분석해 보면 so if you analyze this 이 생각은 further, your thoughts. 이걸 의식이라고 하는데요. Your consciousness. 이것은 일어나야 된다는 걸 압니다. So it knows intellectually that you need to get up. 그러나 마음은 but your heart. 이 마음은 무의식의 영향을 받습니다. The heart which is your subconsciousness. 여기서는 지금까지 사, 6시에 일어났던 습관이 있기 때문에 because it has the habit of waking up at 6 네, that it lives with. It refuses to 그러니까 wake up. 그러니까 마음에서 싫은 마음이 일어나는 거예요. That's why you have this conflict. 그래서 이둘 사이의 갈등이에요. So you have this tension between your consciousness and subconsciousness. 이 갈등은 누가 이기느냐? And who wins this battle? 거의 이 마음이 깁니다. Your subconsciousness almost all the time. 즉 의식보다는 무의식이 더 영향력이 크다는 거예요. So it is your unconscious or subconscious as much more powerful than your conscious. 그래서 한국에 이런 속담이 있어요. So there's an adage old saying in Korea. 작심삼일. Say whatever you decide to do it only lasts 3 days. 그러니까 어떤 일을 하겠다고 마음을 먹어도 3일을 못 넘긴다. Say, you know, whatever you decide to do, a new habit or new activity or what, it only lasts three days. 음. 어, 그것은 그래서, 어, 그래서 이 마음을 바꿔야 합니다. That's why you have to change your subconscious, your heart. 이거 결심한다고 되는 게 아니에요. It's not a matter of you making a choice or deciding to do something. 어. 그래서 제가 미루고 싶어서 미룬다. So, 하기 싫어서 미룬다 이거. So you have to admit as a first step that you are not doing this because you don't really want to do it. 일어날 때를 생각해 봅시다. So let's go back to the moment you want to wake up. 만약에 5시에 벌떡 일어나 버린다면 So I say you just wake up at 5. Get up. 일, 일어나야지 하는 것이 필요가 없어집니다. Then there is no need for that tension of wanting to wake up and not being able to. 일어나야지라는 결심은 so the decision to want to get up 일어나지 않을 때에 일어나는 현상이에요. It's a phenomena that happens only when you don't want to get up. 그래서 이 생각은 번뇌라고 하는 거예요. That's why they said all these thoughts are distractions. 음, 그러니까 이걸 고치려면 so to get rid of that distraction 종이 따르는 울리면 whenever there's a bell 일어나야지라는 생각을 하지 말고 instead of thinking that you need to get up 벌떡 일어나 버려야 돼. Just wake up. 그것처럼 미루지 않겠다, 미루지 말아야지라고 결심하지 말고. So instead of deciding not to procrastinate anymore, 그냥 해치워버려야 돼. Just do it. 응, 가야지 하지 말고 가버려야 돼. Instead of thinking about going, just 저, get there. 줘야지 하지 말고 줘버려야 돼. Instead of thinking about giving something, just 응, give it. 이렇게 생각을 하면 안 돼요. So you can't think about not doing anything. 행동을 먼저 해버려야 돼. Your action must come before words. 그래야 이 까르마가 바뀝니다. Only then can you change your karma. 
그러나 대다수 이 카르마는 바뀌기가 좀 어렵습니다. But it is true that it's very very difficult to change your karma. 어, 그래도 자기가 이거 바꾸지 않는 거는 안 바꿔도 사는데 지장이 없기 때문에 그래요. But when you but it also means that you know living with your karma so you can bear living with your karma. 즉 미루고도 졸업했지 않습니까? Because you did procrastinate but you did graduate, right? 그러듯이 미루면서도 직장 다닐 거예요. And you will start, you will continue procrastinating, and you will still be okay in your job. 그래서 괜찮아요. So it's okay for you to procrastinate. 그냥 습관대로 사셔도 됩니다. So live how you're made. 걱정할 필요는 없어요. So don't worry too much about your procrastination. 그러나 그럼 약간 손실이 따릅니다. But there are some losses, consequences to that procrastination, of course. 음, 그래서 그 손실을 막으려면. So, by, so if you don't want to deal with those consequences. 음, 과감하게 계획된 대를 무조건 한다 이렇게 정해야 됩니다. Then you have to decide to just do whatever you want to do. 결심하지 말고 그냥 해버려야 돼. Instead of deciding, just do it. 그러면 바뀌어집니다. Then you will change. 내가 보니까 못 바꿀 것 같은데. I don't know. I'm not sure whether you will be able to change. 